আসসালামু আলাইকুম গুড মর্নিং ফ্রম যোগজা ইন্দোনেশিয়া এই মুহূর্তে আমি আছি যোগজাকার্তার একটা ডোমেস্টিক এয়ারপোর্টে এবং এই এয়ারপোর্টটা নতুন হয়েছে সো উই ক্যান সে দিস ইজ নিউ এয়ারপোর্ট ইন যোগজা অ্যান্ড হ্যাভিং কাইন্ড অফ ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাসিলিটিস সো আমরা যখন বাংলাদেশ থেকে আসছি তখন আমরা কানেক্টিং ফ্লাইটে বাংলাদেশ থেকে প্রথমে আসছিলাম সিঙ্গাপুর এবং সিঙ্গাপুর থেকে ট্রানজিট ছিল এবং সেখান থেকে আমরা এই এয়ারপোর্টে আসছি খুবই সুন্দর একটা এয়ারপোর্ট এবং খুব নিট নিট অ্যান্ড ক্লিন ওয়েল অর্গানাইজড ক্লিন অ্যান্ড গুড বিউটিফিকেশান তো আমি এই জন্যই তো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমরা একটু পরে এখান থেকে আমরা মুভ করব সো যাওয়ার আগে এখানকার এয়ারপোর্টটা একটু দেখাই এর আগে আমি চাঙ্গি এয়ারপোর্টের একটা ব্লগ করেছিলাম এবং এটা আমার ইউটিউব চ্যানেলে আছে সো দ্যাট ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ বিউটি অ্যান্ড ওয়ান অফ দ্য মোস্ট বিউটিফুল এয়ারপোর্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এটা আমার কাছে অনেক সুন্দর লাগছে আমি একটু পুরো ভিউটা একটু দেখাই এয়ারপোর্টের এটা আবার বলে এটা কিন্তু ডোমেস্টিক এখানে ইন্টারন্যাশনাল কোনো ফ্লাইট আসে না আরও একটা এয়ারপোর্ট আছে সেটা অবশ্য বলা হয় ওল্ড এয়ারপোর্ট এবং সেটা মিলিটারিরা দেখাশোনা করে আর এই এয়ারপোর্টটা নতুন এবং অনেক বড় প্লেস নিয়ে করা আগে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে একটু ছোট ছিল এবং সেখানে অনেক বেশি ক্রাউড হতো এবং এখানে এখানকার যিনি সুলতান অর্থাৎ এই লোকাল গভর্নমেন্টের কথা যদি বলি এখানে সুলতান কিন্তু আসলে অনেকটা বলা যায় যে প্রভাব বিস্তার করে থাকেন সো সুলতানের হিউজ প্রপার্টি আছে ল্যান্ড আছে এবং আমার এক কলিগ উনি ইউজিএম ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স করতে আসছে উইথ ফুল স্কলারশিপ ফ্রম ডাব্লিউএইচও সো ওই ইউনিভার্সিটির বেশ কিছু ক্যাম্পাস ল্যান্ড সেটাও সুলতানের এবং এই এয়ারপোর্টেরও অনেক জায়গা আছে যেটা হচ্ছে সুলতানের দেয়া সো সুলতান হচ্ছে খুবই একজন রিচ এবং উনিও সেরকম ক্ষমতা রাখেন গভর্নমেন্ট ডিসিশন মেকিংয়ে সো আমি এই জিনিসটা এখানে এক্সপিরিয়েন্স করলাম এবং এখানকার একটা মানে ইম্পর্টেন্ট দিক হচ্ছে এই দেশের আমরা যতটা দেখলাম যোগজার খুব নিট অ্যান্ড ক্লিন খুব নিট অ্যান্ড ক্লিন এবং আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এটা কিভাবে পসিবল এত ক্লিন রাখা প্রতিটা রোড সো তারা একটা কথা আমাকে বলল যে যোগজার লোকাল কমিউনিটির একটা প্র্যাকটিস সেটা হচ্ছে যে এখানে মানুষ কমিউনিটি মানুষ প্রতি সপ্তাহে নিজেরা স্বেচ্ছায় আসলে ভলেন্টারি কাজ করে কমিউনিটির জন্য নিজের কমিউনিটির জন্য কাইন্ড অফ তারা নিজেরাই উইকে একদিন নিজেদের কমিউনিটিকে বা নিজের এলাকাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে অ্যাপার্ট অফ দিস তারা প্ল্যান্টেশনে কাজ করে অর্থাৎ বিভিন্ন সময় তারা বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিজের সাথে এনগেজ হয় এবং যিনি আমাকে বলেছেন উনি আমাদের কাউন্টার পার্ট অর্থাৎ এএসবি পার্টের উনি প্রজেক্ট ম্যানেজার সো উনি বলেছেন যে উনার বাবাও এই কাজের সাথে এনগেজ ছিলেন সো এটা তার বংশ পরম্পরায় এটা এখানে একটা কালচার বা বলতে পারি ট্রেডিশান যে এই কমিউনিটিতে কাজ করা অর্থাৎ ছোটো সময় থেকেই এই ভলান্টারি ওয়ার্কের সাথে এনগেজ হওয়া যার জন্য সব সময় লোকাল গভর্নমেন্টকে এই ধরনের কাজের সঙ্গে এনগেজ হতে হয় না বেসিক্যালি সো যেটা হচ্ছে যে তারা নিজেরাই দায়িত্ব নিয়ে তারা তাদের কমিউনিটিকে পরিষ্কার রাখে এবং এই যে প্রত্যেকটা কমিউনিটি নিজেরা নিজেদের এলাকাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখছে এবং এলাকার উন্নয়নের জন্য কি করা দরকার নিজেরাই কিন্তু আমি যদি বলি স্ব উদ্যোগে কাজগুলো করে যার ফলে গভর্নমেন্টের উপরে প্রেশারটা তেমন পড়ছে না এবং এটা শেয়ার হচ্ছে কমিউনিটি পিপুলের সাথে খুব ভালো একটা প্র্যাকটিস আমার কাছে মনে হয়েছে এবং এই প্র্যাকটিসটা বলতে বলতে আমি আপনাদেরকে একটু এয়ারপোর্টটাও কিন্তু দেখাচ্ছি এখানে চেক ইন কাউন্টার প্রেয়ার রুম নামাজের জায়গা আছে যেহেতু মুসলিম কান্ট্রি এবং এবং এখানে সব জায়গাতে আমি দেখেছি নামাজ পড়ার ব্যবস্থা আছে এদিকে টয়লেট সো যারা পার্সোনাল ডিসেবিলিটি তাদের জন্য কিন্তু অ্যাক্সেসেবল টয়লেট এখানে আছে এবং এখানকার যে কালচার এই কালচারকে রিফ্লেক্ট করেছে এখানকার এই ছবিগুলো এই ছবিগুলো এখানকার কালচারকে রিফ্লেক্ট করে এবং যদি বলি যে আসলে এই দেশটাতে প্রচুর আমি যদি বলি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয় হ্যাঁ এখানে চাইনিজ চাইনিজদের একটা জাপানিজদের তারপরে ওলন্দাস যারা ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান সো সবার একটা কিন্তু প্রভাব আমি দেখছি এবং বিভিন্ন মাত্রা মিক্স কালচার এটা মিক্স কালচার এবং দেখেন যে কি সুন্দর এয়ারপোর্টটা রাইট খুব সুন্দর এর জন্যই বেসিক্যালি এই ব্লগটা করা খুব বেশি প্ল্যান করেছিলাম না যে ব্লগটা করব আসার পর মনে হলো করি কারণ আমরা যখন আসছি এখানে তখন খুব টায়ার্ড ছিলাম এবং তখন আসলে করার মতো ইচ্ছাও বা আগ্রহ ছিল না বাট এখন আমাদেরকে খুব 
ইচ্ছে করলো যে আমি একটু একটা ভিডিও করি এবং এখানে একটা এমার্জেন্সি গেট আছে ইভাকুয়েশন গেট আছে সো এখানে একটা ইভাকুয়েশন গেট আছে এবং এই ইভাকুয়েশন গেটটা হচ্ছে মোস্টলি অ্যাক্সেসেবল এই যে রাউন্ড করা দোতলা নিচতলা হ্যাঁ এই দেখেন এই যে এই যে এবং এটার সাথে কানেক্টিং রোড ওই যে একটা বাস যাচ্ছে সো দোতলার যেটা মানে ফ্লাইওভার মতো যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে সাধারণত ডিপার্চারের ক্ষেত্রে এবং কোনো গাড়ি যদি এখানে আসতে চায় এই এয়ারপোর্টে সো এই রাস্তা দিয়ে আসতে পারবে আর এটা হচ্ছে অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা এই এমার্জেন্সি গেটটা ব্যবহার করতে পারবে ওই ইমার্জেন্সি গেট ব্যবহার করার জন্য আলাদা রাস্তা আছে সো সেদিকে আর যাচ্ছি না যা আমি একটু দেখালাম যে এখানে ইভাকুয়েশনেরও অল্টারনেটিভ সিস্টেম আছে এবং এই দেশে যেহেতু এটা একটা ডিজাস্টার প্রোন এরিয়া এবং বেশিরভাগ এখানে হচ্ছে ভলকানো এটা বেশি হয় সো দেখা যাচ্ছে যে এখানকার মানুষজনের প্রিপারেশন একটু আমাদের থেকে ভিন্ন আমরা যেমন দুর্যোগের ক্ষেত্রে কি হয় আমরা আমাদের দেশে প্রতি বছর বন্যা তারপর হচ্ছে নদী ভাঙন হ্যাঁ শৈত্যপ্রবাহ খরা রাইট সো এগুলো যেমন হয় সাইক্লোন তো এদের এখানে হচ্ছে ভলকানোটা সব থেকে বেশি এবং দেখা যাচ্ছে যে এটাকে কেন্দ্র করে তারা সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রাখে এনিওয়ে বলতে বলতেই আমি অনেকটা পথ হেঁটেছি এই ভেতরেই এখানে কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি আইটেম আছে যেগুলো হচ্ছে ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজের জন্য এগুলো পারচেস করা যায় আর সামনে হচ্ছে বিভিন্ন কাউন্টার আছে টিকিট সংগ্রহ করার জন্য দিস ইজ কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্ট আর আমরা একটু মানে আমি যেদিকে যাচ্ছি সেদিকে আমার টিমের অন্যরা অপেক্ষা করছে এইটা হচ্ছে এন্ট্রি গেট অ্যান্ড এক্সিট গেট এই দিক দিয়ে আমরা প্রবেশ করি এবং এই পাশে ওই পাশে হচ্ছে এক্সিট গেট আছে ও পাশে এক্সিট গেট আছে এবং খুব সুন্দর ভেতরটা যদি দেখেন খুব সুন্দর একটা এয়ারপোর্ট সো আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে এইটা আপলোড করে দিব এবং আপনারা আমি আশা করি দেখে এনজয় করবেন যে ইন্দোনেশিয়ার ডোমেস্টিক এয়ারপোর্টও কত সুন্দর হ্যাঁ আমি এখান থেকে শুরু করেছিলাম মূলত আমার ভিডিও এবং এখানে শেষ করছি এখানে লেখা আছে এ সো আপনি দেখতে পাচ্ছেন ওই কর্নারে লেখা আছে এ এইখানে হচ্ছে বি অ্যান্ড লাস্ট পার্টে হচ্ছে সি সো আমরা এখন কিন্তু আসলে আছি দোতলায় নিচতলায় এখন যাওয়ার সুযোগ নেই কারণ আমরা টিকিট করে ফেলেছি আমরা বোর্ডিং পাস নিয়েছি সো এখন বাইরে যেতে পারছি না বাট এইটুকুই ঘুরে দেখালাম যে এই ডোমেস্টিক এয়ারপোর্টটা কত সুন্দর এটা আবারও বলে এটা নতুন হয়েছে এবং আসলে অনেক মানুষ যেহেতু এখন ইয়ার প্লেন ব্যবহার করে এক প্রভিন্স থেকে আরেক প্রভিন্সে যায় বলে রাখা ভালো ইন্দোনেশিয়া কিন্তু ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এবং এখানে প্রায় সাঁত্রিশটা প্রভিন্স আছে সাঁত্রিশটা প্রভিন্স এবং প্রত্যেকটা প্রভিন্সের আন্ডারে ডিস্ট্রিক্ট আছে সো দে আর আর সো মেনি ডিস্ট্রিক্ট আন্ডার ইচ প্রভিন্স এবং ডিস্ট্রিক্টের আন্ডারে সাব ডিস্ট্রিক্ট আছে এবং সাব ডিস্ট্রিক্টের আন্ডারে আবার এখানে ভিলেজ আছে সো এখানে আমাদের বাংলাদেশের মতোই অনেকটা ভিলেজ তার উপরে হচ্ছে সাব ডিস্ট্রিক্ট তার উপরে হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট এবং তার উপরে হচ্ছে প্রভিন্স সো এখানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের একজন প্রেসিডেন্ট আছেন উনি পুরো দেশ পরিচালনায় ওনার একটা ওনার ভূমিকা আছে বাট পাশাপাশি শুধু তাই নয় পাশাপাশি কিন্তু এখানে যে সাঁত্রিশটা প্রভিন্স আছে প্রত্যেকটা প্রভিন্সে আলাদা গভর্নিং সিস্টেম আছে এবং যিনি প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট প্যালেস আছে প্রায় সাতটা অর্থাৎ পুরো ইন্দোনেশিয়াতে সাতটা জায়গায় প্রেসিডেন্ট তার থাকার জন্য গভর্নমেন্ট থেকে খুব দারুণ ব্যবস্থা করেছে তার মধ্যে যোগ জাকারটা একটা বালি একটা আরও বেশ কিছু আছে সবগুলো আসলে মনে নেই তো আর এছাড়া শুধুমাত্র যোগ জাকারটা আমরা এখন যেখানে আছি এখানে শুধুমাত্র সুলতান সুলতান সিস্টেম আছে অ্যালং উইথ ডিস্ট্রিক্ট গভর্নেন্স গভর্নেন্স সিস্টেম সো সুলতানকে কিন্তু কেউ নিয়োগ করে না এটা হচ্ছে যে জেনারেশন বাই জেনারেশন এই সুলতান আসলে তারা এই দায়িত্ব পালন করে এবং সুলতানের বংশ থেকেই সুলতান নির্ধারণ করেন যে পরবর্তী সুলতান কে হবেন সো এটা ডিপেন্ড করে আসলে ক্যাপাসিটি উইলিংনেস অনেস্টি ডেডিকেশান এই বিষয়গুলোর উপরে তো এখানেও খুব সুন্দর একটা ভিউ দেখতে পাচ্ছি তো এই ছিল মোটামুটি ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে খুবই সামান্য ধারণা আমরা জানি যে এই দেশটা পুরোটাই জুড়ে অনেক অনেক বীচ আছে হ্যাঁ বীচ বা সমুদ্র আছে সো এখনও দিকে যাওয়ার সুযোগ হয় নাই আমরা যেহেতু কাজে আসছি কাজেই বেশি ব্যস্ত ওই সুযোগগুলো পাচ্ছি না বাট এর মাঝে যতটুকু সময় পাচ্ছি এই আপনাদের সাথে একটু ভিডিওগুলো শেয়ার করার জন্য এই ব্লগটা করছি বাট একটু হারিয়ে আছে আমরা এখনই 
চলে যাব সো এখানে একটা দেখতে পাচ্ছি ভেতরে রেস্টুরেন্টও আছে সো এখান থেকে ফুড নিয়ে খাবার ব্যবস্থা আছে সামনেও রেস্টুরেন্ট আছে সো এই হচ্ছে টোটাল এয়ারপোর্টের ভেতরটা যতটুকু সম্ভব ছিল আমি কাভার করলাম সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও অ্যান্ড আশা করি যদি ভালো লাগে এটা আপনারা শেয়ার করবেন হ্যাঁ শেষ করছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং বরাবর মতোই পরিবারকে সময় দিবেন কোয়ালিটি টাইম দিবেন আর দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে টিল দেন স্টে সেফ অ্যান্ড টেক কেয়ার গুড বাই আসসালামু আলাইকুম